Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в Болгарии, в городе, который не считает полноценным местом для пляжного отпуска, но является идеальным местом выходного дня, который является третьим по счету городом портом после Варный Бургас. Это Балчик. Балчики, кажется, время здесь остановилось. Он не похож на другие курортные городки. Красота и грация окружают вас со всех сторон. По маленьким улицам гуляют отдыхающие. Улицы города причудливо раскинулись на склонах холмов ярусами, создавая романтическое настроение. На вершине холма красуется название города. Изюмин к курорту добавляют дома местного населения. Все они построены из белого камня с красной крышей. Если вы хотите увидеть Балчик во всей красе, советуем взглянуть на него с моря или с холма в самом начале города. Больше всего мы увидели туристов из Румынии. Это было видно по количеству автомобильных номерных знаков и сувенирных флажков. Город Балчик располагается в северной части Болгария, в 42 километрах от Варны. Город расположился на южном склоне горы и защищен бухтой. В последнее время здесь обосновалось довольно много англичан, ирландцев и других иностранцев. Балчик соединен вот такой пешеходной набережной с другим курортом Албены, длина которой более 7 километров. Так приятно прогуляться или прокатиться на велосипеде у кромки самого моря. Как добраться? Ближайший аэропорт в Варне. Балчик регулярно с промежутком полчаса-час ходят автобусы из Варны. Также можно доехать на такси. Платные парковки стоят полтора евро в час. Но даже на платных парковках, которые в центре, часто нет мест. Пляж. Центральный пляж Балчика является самым большим и популярным среди близлежащих пляжей. Но большой он, только если сравнивать его с другими еще меньшими пляжами. Центральный пляж едва достигает 200 метров в длину. На карте пляжи выделены оранжевым цветом, а все остальное прибрежное место занимают дамба с набережной и пристани для лодок и кораблей. Он расположен рядом с городским портом. Этот пляж отлично подходит для детей из-за мелководья. Пляж с мелким песком и в нем попадаются маленькие ракушки. На центральном пляже есть спасатели, также есть медицинская бригада, вот такие душевые раздевалки. Как и на других пляжах, вы можете воспользоваться возможностью аренды зонтов, шезлонгов, водных велосипедов и так далее. Помимо зоны с платными зонтами, есть еще зона для бесплатного пользования пляжа. Дорога до пляжа абсолютно неблагоустроена, придется идти через парковку с проезжающими автомобилями. Нет ни тротуарной плитки и даже асфальта, а вот грязь и пыль есть. Помимо центрального пляжа, есть очень маленькие, импровизированные и необорудованные пляжи рядом с барами. Традиционная наша рубрика «Замер температуры воды в море». Мы провели на одном из таких маленьких пляжей. Вода в море 26,8 градусов. Цены на одном из пляжей зон 3 евро, шезлонг 2,5, шатер 12,5 евро. На центральном пляже цены такие же, только шезлонг стоит 3 евро. Цены на водные развлечения на набережной. Это цены на водные аттракционы на центральном пляже. Отметим, что пляжи в Балчике не удостоены звания «Голубой флаг». Поблизости от города есть озеро Тузла с лечебными грязями. Проживание. Цены на жилье стартуют от 25 евро в сутки за двухместный номер при снятии на неделю. Это цена номера в гостевом доме и сравнительно далеко от моря. Причем возвращаться придется, идя в гору. В городе есть отели различной звездности. Можно снять номер в отеле на первой линии рядом с морем. Так, цена за двухместный номер в отеле Мистрал с четырьмя звездами в сезон 90 евро. Но обычно свободных мест в таких отелях нет. Питание. В Балчике есть богатый выбор заведения общепита, много баров у моря. Можно посидеть в одном из баров на набережной с видом на дворец. Цены в одном баре на набережной у моря. На улицах попадаются автоматы со снегами. Ближе к центру города, наверху холма, есть магазин Lidl. Что посмотреть в Балчике? В Балчике расположены два объекта из 100 национальных туристических объектов Болгарии. 
Это ботанический сад и архитектурно-парковый комплекс «Дворец». Наряду с ними в Балчике есть менее известные, но интересные туристические объекты, такие как исторический музей, художественная галерея. Самой красивой частью дворца, несомненно, являются сады. Их создал известный швейцарский садовник Жюльяни. Вход во дворец платный, оплачивается в отдельной кассе перед входом в ботанический сад. Стоимость для одного взрослого составляет 3,5 евро. На кассе бывают очереди. Ботанический сад в Балчике занимает площадь около 6,5 гектар. Общее количество видов растений, выращиваемых в саду, превышает 2500 видов. Чтобы попасть в парк, вам необходимо будет заплатить на кассе 6 евро за одного взрослого. На набережной расположена вот такая небольшая выставка-ярмарка, где можно попробовать и купить продукты, основанные на меде. Можно взять на прокат лодку, катер или прокатиться на корабле. Плюсы курорта. Есть городской пляж, который подойдет и детям. Средние цены на проживание и низкие цены на продукты присутствуют достопримечательности в самом городе. Волчик подойдет для людей, ищущих спокойный отдых в небольшом городе на море в кругу достопримечательностей. Минусы курорта. Сравнительно маленькие пляжи, в пик сезона на них становится очень тесно и многолюдно. Частота воды также вызывает вопросы. Город расположен на крутом склоне в несколько ярусов, поэтому по возвращению с моря придется подниматься в гору, либо снимать жилье на первой линии у моря. Не можем рекомендовать этот курорт в первую очередь для людей, которых качество моря и пляж стоят на первом месте при выборе места для отдыха. А были ли вы в Балчике и что вам понравилось, пишите в своих комментариях. Ставьте лайки и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю всем успехов. Всем пока.